അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബെർണോലിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബെർണോലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏറോപ്ലെയിൻ കറ പോകുന്നത് തൊട്ട് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബെർണോലിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളി പറയുന്നത് നോക്കാം നോക്കൂ വേർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഹൈ അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹയർ ലെവലാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹയർ ലെവലാണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ഹൈ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഈസ് ലോ അപ്പോൾ പ്രഷർ ലോ ആവും അതായത് ഒരു ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹൈ ഹയറായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയ്ബറിങ് സറൗണ്ടിങ്സിൽ പ്രഷർ ലോ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ലോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹൈ ആയിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള പ്രഷർ ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം എ വൈഡ് ബോർ ട്യൂബ് ടു നാരോ ബോർ ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെർണോലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോലി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വി വൺ ഈഗൽ ടു ആയ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എച്ച് ജി ബൈ എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ജി ബൈ എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫ്ലോ ഓഫ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ അറ്റോമൈസർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പ്രേ ഗൺ ആണ് നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എയർ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എയർ പ്രഷർ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അറ്റോമൈസർ ശ്രദ്ധിക്കൂ അറ്റോമൈസർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഇവിടെ നാരോ ഹോളാണ് നാരോ ഹോളാണ് ഇനി ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സ്പ്രേയോ പെർഫ്യൂമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റബ്ബർ ബൾബാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ അതിവേഗതയിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ഫ്ലോ വിച്ച് ഹൈ വെലോസിറ്റി വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലേ ഇവിടത്തേക്കാളും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താവും ഇതിലുള്ള പെർഫ്യൂം എന്തായിരിക്കും മേലേക്ക് കയറി വരും മേലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർഫ്യൂം ഈ ഈ അയറിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവും ഇതാണ് അറ്റോമേസറിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് സ്പ്രേ ഗണിലുള്ളത് സ്പ്രേ ഗണിൽ നോക്കൂ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സ്പ്രേ ഗണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഞാൻ ഈ പിസ്റ്റൻ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോ വലി അമർത്തുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ എയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ഹോളാണ് ചെറിയ ഹോളാണ് ചിത്രത്തിൽ വലുതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറുതാണ് ഓക്കെ ചെറിയ ഹോളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും ആ എയർ ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും 
അങ്ങനെ ഇവിടെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള കീടനാശിനി എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇതാ ഇവിടം വരെ എത്തും ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇതാണ് സ്പ്രേ കണ്ണിൽ സ്പ്രേ കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറയാം നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ബനാന ഷേക്ക് അല്ലേ സോറി ബനാന കട്ട് ബനാന കട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ ചിലരൊക്കെ തട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലർ കോർണറിൽ നിന്ന് അടിച്ച് ഗോളാക്കാറുണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ച് ഗോളാക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സാക്ട്ലി സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ആ ഫുട്ബോൾ അടിച്ചിട്ട് അത് പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഗോളാവുന്നത് നോക്കൂ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഗോൾ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഗോൾ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബോൾ ഇവിടെ നിന്നടിക്കുന്നു ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുന്നു ഇതെന്താ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വളയുന്നത് നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് കിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ആ ബോൾ എയറിലൂടെ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എയറിലെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബനാന ഷേപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ സ്പിന്നിങ് ബോൾ ബോൾ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോൾ സംതിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായ രീതിയിൽ ആ ബോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നോക്കൂ ഈ ബോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കിക്കർ അതായത് ആ ഫുട്ബോളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ബോൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുട്ബോൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എയറിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എയർ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ അറിയാണ്ട് നീങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിങ്ങിങ് കാരണമായി ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ അതിവേഗതയിൽ നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്